ভালো আছেন ইমানের সাথে আছেন আমানের সাথে আছেন আল্লাহর কাছে এই দোয়া এবং এই কামনাই সব সময় রাখব প্রিয় বন্ধুগণ খলফায়ে রাশেদিন নামক শৃঙ্খলাই চতুর্থ খলিফা হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তাল আনহর আলোচনা আমি করছি আমি এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যে মানুষের কিছু ভুল বুঝাবুঝির কারণে হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তাল আনহর হাতে হাত দিয়ে সিরিয়ার শক্তি হজরত মুয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহ তাল আনহ একজন গভর্নর হিসাবে কোনো জনগণকে বয়াত করতে দেননি এবং মায়েশা পর্যন্ত নিজে আর অন্যান্য কিছু সাহাবি পর্যন্ত ওনারা হজরত আলীকে ভুল বুঝেছিলেন বলে একটা ছোটোখাটো যুদ্ধ হয়ে যায় সেই যুদ্ধটার নাম হলো জাঙ্গে জামাল মা আয়েশা উঁটে চড়ে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন বলে সেই যুদ্ধটাকে উঁটের যুদ্ধ বলা হয় কিন্তু আল্লাহর মেহরবাণী যে মা আয়েশা নিজের ভুলটাকে বুঝতে পারলেন যে আমি এইভাবে আলীর বিরুদ্ধে যে যাচ্ছি তো এটা আমার যাওয়া ঠিক হবে না এবং আলী ঠিক পথে আছে তাই তিনি যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন এখানে যারা সুবিধাবাদী ছিল তারা সেই বাসরার এলাকায় উত্তর প্রান্তে এই যে লড়াইটা হচ্ছিল সেখানে তারা নিজেদের স্বার্থটাকে সিদ্ধি করে নিল তা হলো এই যে এখন বর্তমানে লড়াইটা কিন্তু পুরোপুরি মাত্রায় দ্বিমুখী লড়াই হয়ে গেল কেমন দ্বিমুখী লড়াই মা এসা যখন সরে গেলেন তখন আরও কিছু সাহাবাই কেরামদের ভেতরে যারা মান্যগণ্য তারাও সরে গেলেন কিন্তু হজরাতে মোয়াবিয়া তখন পর্যন্ত কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তের উপরে অটল আছেন উনি বলছেন আমি যা ভাবছি তা ঠিক ভাবছি কাজে আমার ফায়সলা ঠিক এবং আমি এটাই চাই যেটা যতক্ষণ পর্যন্ত হাজার উসমানের কতলের কেসাস না নেওয়া হবে অন্য কোনো কাজ হতে দেওয়া হবে না এই বলে উনি নিজের কথাই দাঁড়িয়ে থাকলেন সেই দিনের কথা বলা হচ্ছে যে জামালের যুদ্ধটা যখন থেমে গেল আর মা আয়েশা বুঝতে পারলেন যে আমি ভুল পথে ছিলাম তো সেই দিন জুবায়ের ইবনুল আউ্বাম উনি একজন বিশিষ্ট সাহাবি ওই যুদ্ধে ছিলেন হাজরত আলীর বিপক্ষে হাজরত আলী গিয়ে তাকে বললেন জুবায়ের তোমার মনে আছে আমি আর তুমি একদিন হাত ধরাধরি করে চলছিলাম আর আল্লাহর নবী তখন এ কথাটা বলেছিলেন তোমাকে জুবায়ের তুমি এই লোকটাকে ভালোবাসো তো সেদিন তুমি বলেছিলে হ্যাঁ আল্লাহ রসুল আমি একে ভালোবাসি আল্লাহ রসুল বলেছিলেন তুমি একে ভালোবাসো এটা ঠিক আছে কিন্তু একদিন না একদিন তুমি এই ভালোবাসার লোকটার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে করে তুমি তাকে মারবার জন্য ময়দানে নেমে পড়বে এ কথাটা নাবিজি বলেছিলেন তোমার মনে আছে হজরাতে জুবায়ের যেমন মগল চাঁদার বো করে ঘুরে যাই ঠিক সেরকম যেন ঘুরে গেল সুভান আল্লাহ এটা তো ঠিকই কথা আল্লাহ রসুল তো আমাকে একদিন বলেছিলেন এমন কথা তাহলে আজ আমি হজরত আলীর বিরুদ্ধে যে এসেছি এটা তো আমার ভুল উনি তখন সেখান থেকে সরে পড়ছেন উনি বলছেন যে না আমি আর যুদ্ধ করব না আমি এটা যদি যুদ্ধ করতে যাই কসম আল্লাহর আমার হাত দিয়ে যদি একটা মানুষ মারা যায় তাহলে পরে আমি কিন্তু আল্লাহর কাছে কৈফত দিতে বাধ্য থাকব এবং আমি যদি নিজে মারা যাই তাহলে পরে কিন্তু আমি শহীদ হয়ে মরছি না কেন যে এক মুসলমান আর এক মুসলমানকে মারতে পাবে না আমি চলে গেলাম উনি এই ভেবে চিনতে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে গেলেন ওনার ছেলে আব্দুল আবিন জুবায়ের বলছেন আব্বা যান কি এমন কথা বুঝে নিলেন কি এমন কথা জেনে নিলেন যে আপনি যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কেন যে ওর বিপক্ষে যারা আসছে তারা মুসলমান অতএব এই মুসলমান মুসলমানের লড়ালড়ি করবে আমি এগুলো করতে পারবো না তাই আমি জঙ্গলের দিকে চলে গেলাম আমি ময়দানের দিকে চলে গেলাম আল্লাহ রবুল আলমিনের মেহরবাণীতে এই পক্ষটা তো সরেই গেল পুরোটাই সরে গেল কিন্তু কিছু কিছু লোক তো থেকেই গেল যেমন হাজরতে মোয়াবিয়া এসেছিলেন উনি বলছেন যে না আমি আর ফিরে যাব না এটার ফায়সলা আমি করব আর করার পরেই আমি এখান থেকে ফিরে যাব অতএব যুদ্ধটা যে একটা থামল আর একটা যুদ্ধ কিন্তু উঁকি মেরে দেখতে লাগল আর একটা যুদ্ধ সেটা হবে কি পরবর্তী পর্যায়ে সেটা চলে আসছে আমি আপনাকে বলছি হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালানো তখন মনে মনে ভাবলেন যে যা পরিস্থিতি তাতে মদিনা শান্ত মাক্কা শান্ত এদিকে কোনো গন্ডগোল নেই এখন যদি অশান্ত হয় তো অশান্ত এলাকা বলতে গেলে কুফা এবং বাসরা আর মিশর এবং সিরিয়া এই সমস্ত এলাকাগুলো থেকেই বেশি আন্দোলন হচ্ছে অতএব আমাকে আমার রাজধানী মদিনাতে রেখে দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করা এবং রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব নয় অতএব আমাকে এখান থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করে নিয়ে চলে আসতে হবে ইরাকের মাটিতে তাই তিনি করলেন কি ইরাকের মাটিতে রাজধানীকে স্থানান্তরিত করে দিলেন যে এখান থেকে আমাকে সব সময় এই যুদ্ধ পরিচালনা করা রাষ্ট্র পরিচালনা করা এগুলো আমার পক্ষে সুবিধা হবে এবং তিনি মনে মনে ভেবেছিলেন যে 
এই মক্কার মদিনার লোক তো আমার পিছনে আছেনই আছেন কিন্তু যেগুলো জায়গাতে বেশি বিতর্ক হচ্ছে সেই জায়গাগুলোতে কুফা এবং বাসরার লোকেরা আমার বেশি সমর্থক আছেন এবং আমার দরদি আছেন অতএব এইখানে আমি রাজধানীটাকে স্থানান্তরিত করে দিই এটা করতে গিয়ে বহু সাহাবি বললেন আপনার রাজনীতিতে ভুল হচ্ছে আপনি কেন্দ্র থেকে আর মক্কা মদিনার লোকেদের থেকে আপনি দূরে সরে যাবেন আর ওইখানে গিয়ে আপনার ফল হবে না হতে পারে কুফা এবং বাসরার লোক পরবর্তীকালে আপনার মদত নাও করতে পারে কিন্তু হজরত আলী বললেন যে আমার এটা ফয়সলা আমি যুক্তি দিয়ে বুঝেছি যে না এখানে থেকে জায়গাটাই ভালো হবে তাই তিনি চলেই গেলেন বেশ কিছু সাহাবি যারা বৃদ্ধ বয়সে পড়ে গেছিলেন তারা বললেন যে না আর মদিনা থেকে আমরা ঘর বাড়িকে নিয়ে ইরাকে যেতে পারবো না আর আমাদের বয়সও নেই এগুলো করার আর আমরা ওই দ্বন্দ্ব ফাঁসাদ ঝগড়াতে কেউ যেতে রাজি নই এই বলে সাহাবাইকের আমরা মদিনাতে থেকেই গেলেন এইবার যখন জানা গেল যে হজরত মোহাবিয়া নিজের জেদের উপরে ওয়াটল আছেন তখন হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালানো সর্বপ্রথম কাজ করলেন কি যে হজরত মোহাবিয়ার নামে একটা পত্র লিখলেন এবং পত্র লিখে তাকে বলা হলো যে হে মাবিয়া খালিফাত জন্য তোমার সাথে লড়াই করি না আমার লড়াই খেলাফত নিয়ে নয় বরং আমি লড়ছি কি খালিফা হতে চাও তাহলে তোমার পহিলা নম্বর কাজ হচ্ছে কি হজরতে উসমান খানি রাজি আল্লাহ তার না নিবে ততদিন পর্যন্ত ব্যয়াতের কোনো প্রশ্ন উঠে না এই বলে তিনি কি করলেন রদ করে দিলেন হজরত আলী চিঠিটা লিখেই দিয়েছিলেন যদি তুমি বয়াত করতে রাজি না থাকতে গেলে যুদ্ধের জন্য তোমাকে আব তৈয়ার হয়ে যেতে হবে আর কোনো পথ নেই তাই হলো এখন আর তো কোনো পথ খোলা নেই এটা তো আমি করব না তো তাহলে তুমি যুদ্ধে চলো ব্যাস এই তো কথা কেমন ভুল বুঝাবুঝিটা হচ্ছে আমি গোড়াতেই বলেছি হাজার আলী বলেছিলেন যে না আমি কেসাস নেব শেষ পর্যন্ত আশি হাজার মুসলিম বাহিনী নিয়ে ফোরাত নদীর কিনারাই হাজার মা বিয়া রাজিল্লাহ তালান হল এখানে হাজির হয়ে গেলেন মিয়ার বিরুদ্ধে হাজরাত আলী মনে মনে ভাবলেন ও যদি আমার ইতাতকে কবুল না করে এবং যুদ্ধকে সে যদি মেনে নেয় তাহলে একজন খালিফার উচিত কর্তব্য হলো এই কড়া হাতে দমন করা তাই আমাকেও উচিত হবে তার সাথে আমি লড়াই করতে যাই অতএব হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালান হো সৈন্য সামন্ত নিয়ে তিনিও এগিয়ে গেলেন সেই জায়গাটা হলো চিড়িয়া থেকে দক্ষিণ এলাকায় যাবে আর ইরাক থেকে উত্তর এলাকার এমন একটি এলাকা সেই ফোরাত নদীর তীরবর্তী এলাকা সেই জায়গাটাকে বলা হয় সিফিন সিফিনের ময়দানে ওনারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালেন হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালানোর পক্ষ থেকে বেশ কিছু সৈন্য দল যাদেরকে বলা হয় অলুব্বি ফৌজ এই অলুব্বি ফৌজেরা সেখানে গিয়ে আবার দাঁড়ায় ফোরাত নদীর কিনারাই হজরতে মোয়াবিয়ার সৈন্য দল পানির উপরে আগে কবজা জমিয়ে নিল যে পানি হচ্ছে বিশাল বড় রসদ পানি যদি বন্ধ করা দেওয়া যায় শত্রুপক্ষকে তাহলে ওরা কিন্তু বিপাকে পড়ে যাবে হজরত আলী ওখানে গিয়ে বললেন পানিকে রুকে দেওয়া ইনসানিয়তের কাজ নয় পানিকে খুলে দিতে হবে শত্রু এবং মিত্র সবার জন্য কিন্তু মোয়াবিয়া বাহিনীরা বলল যে না আমরা পানির দখল কাউকে দেব না সেখানে হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালানোর পক্ষ থেকে কয়েকজন লোক জোর করে শক্তি করে সেখান থেকে পানির ব্যবস্থাটা করেই নিলেন এবং পানির উপরে উল্টা কবজা জমিয়ে নিলেন হজরত আলীর লোকেরা তারপরে বললেন দেখো তোমরা অমানসিক আচরণ করেছ যে পানির দখল নেওয়ার পরে তোমরা আমাদেরকে পানি দিতে রাজি হওনি কিন্তু আমরা এমন লোকের লোক যে আমরা দখল নিয়ে নিয়েছি পানির কিন্তু তোমাদেরকে পানি নিতে আমরা বাধা দেব না এসো তোমরাও এখান থেকে পানি নাও আর পানি পান করো পানিটা হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিনের বিনা পয়সায় দেওয়া নিয়ামত এই নিয়ামত থেকে কোনো মানুষকে বঞ্চিত করা যায় না কোনো জীবকে বঞ্চিত করা যায় না যেগুলো বুনিয়াদি প্রয়োজন মানুষের তা থেকে মানুষকে কোনোদিন মাহরুম করা উচিত হবে না এই জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে অনুমতি দিলাম তোমরা ফোরাত নদী থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে আর যত মন লাগে তোমরা পানি উঠাতে পারো তোমাদেরকে পানি আনার কালে কেউ কোনো রকমের আক্রমণ করবে না তারপরেও হজরত আলী চাইছিলেন এই কথাটা যে মুসলমানে মুসলমানে যেন লড়ালড়ি না হয় মুসলমান যেন মুসলমানের বিরুদ্ধে তরবারি না ব্যবহার করে কেন যে হজরত আলী তো জানেন যে মা বিয়ার ভুল হলে এটাই যে তিনি এটা কবুল করছেন না আর তার পিছনে যেগুলো আছেন উনারাও তো সব মুসলমান ইনারাও তো আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং কোরআনে বিশ্বাসী এদেরকে যদি মারা যায় তাহলে এটা কি ধরনের কথা হয় এটা আজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালানো ভালো করেই বুঝছেন কোনো মানুষকে মন্দ বলবেন না এটা হলো বুঝবার ভুল প্রিয় দর্শক আপনারা আমার সাথে থাকুন আমি আমার কথা নিয়ে আবার ফিরে আসছি আপনাদের সামনে ছোট্ট একটা বিরতির পর 
প্রিয় দর্শক আপনাদের সামনে আবার ফিরে এলাম আপনারা আমার সাথে আছেন তার জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা আমি কথা বলছিলাম যে ফোরাত নদীর দখল নিয়ে হজরত আলীর পক্ষ থেকে সৈন্য বাহিনী এতটাই উদার মনের পরিচয় দিল যে ইনসানিয়তের ভিত্তিতে পানি তোমরা নিতে পারো তোমরা আমাদের শত্রু হতে গেলেও আমরা আর তোমাদেরকে বাধা দেব না তারপরে হাজার আলী বললেন যুদ্ধ করা ঠিক হবে না অতএব সবাই মুসলমান একে বুঝাবার আবার শেষ চেষ্টাটা আমি একবার চালাই তাই তিনি করলেন কি তিনজন লক্ষ্যে প্রেরণ করলেন হজরত মহাবিয়ার কাছে বাসির বিন আম সাইদ বিন কেস এবং শাবিদ রবি এই তিনজন লোককে গিয়ে বললেন যে তোমরা হজরত মহাবিয়াকে ঠান্ডা মাথায় বুঝতে বলো গা যাতে করে উনি লড়াইটাকে এড়িয়ে যান কেন যে উনাকে এটা ভাবতে হবে যে যাদেরকে উনি মারবেন তারাও মুসলমান আর আমরা যুদ্ধের জন্য যাদেরকে মারতে এসেছি তারাও হবে মুসলমান ভাই ভাইয়ে খুনাখুনি করা আমাদের উচিত হবে না তুমি তাদেরকে ঠিকঠাক করে বুঝিয়ে দাও হাজারাতে মহাবিয়া যদি বুঝে যান আলহামদুলিল্লাহ আর না বুঝতে গেলে শেষে তো আমাদের পথ খোলাই আছে যে যারাই হবে রাষ্ট্রের বিরোধী তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার জন্য আল্লাহর নবীর পক্ষ থেকে ইজাজত আছে সামান্য ভুল বুঝাবুঝি ওরা নিজেদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলছে না আর হাজাতে মহাবিয়া এ তা তো করছে না কাজে এই ভুল বুঝাবুঝি উভয় পক্ষ থেকে হতেই থাকছে শেষ পর্যন্ত উনারা যখন গিয়ে বললেন যে আপনি অন্তত পক্ষে এই কথাটা মানুন এই কথাটা শুনুন যুদ্ধটাকে বন্ধ করুন হাজাতে মহাবিয়া বললেন এই ভাষাটাই বললেন যখন তার সাথে সংলাপ শুরু হলো তো আর একজন লোক ছিলেন সাথে তিনি বললেন আবু দরদা বলে যে কথা বলতে শুরু করেছেন হাজাতে মহাবিয়ার সঙ্গে যে কি বলতে চাইছেন এভাবে খুনো খুনি করবেন মারামারি করবেন মুসলমানে মুসলমানে হানাহানি করবেন তাহলে আমি আপনাকে কটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছি আপনি আলীর সঙ্গে যে লড়াই করতে চলেছেন তা আপনি কি নিজেকে হাজরাতে আলী থেকে উত্তম মনে করেন নাকি জবাব দিন আপনি হাজরাতে মহাবিয়া বললেন যে আমি হাজরাতে আলী থেকে উত্তম না অনুত্তম সে প্রশ্ন নয় আমি এখানে লড়াই করতে এসেছি হাজরাতে উসমানকে যারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তাদের উনি কেসাস নিন আর না হয় আমাদের হাওয়ালে করে দিন আমরা ওদেরকে দেখে নেব এ কথাটা উনি বললেন তারপরে আবু দরদা বলছেন তাহলে কি হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহ আপনার মনে বলছে যে হজরত উসমানকে হত্যা করেছেন উনি বলছেন যে না উনি হত্যা করেননি তাহলে যে সমস্ত লোকগুলো হত্যা করেছে তার দলে আছে শেষ পর্যন্ত এমন লড়াই শুরু হয়ে গেল এমন লড়াই শুরু হয়ে গেল কি প্রাণ যাওয়া লড়াই ধুলো উড়িয়ে ঘোড়া তাড়িয়ে এদিক থেকে ওদিক মানুষ এক অপরকে খুনো খুনি খুনো খুনি মারামারি করছে যুদ্ধকে জয় করার জন্য তিন দিন এই খুনো খুনি এবং এই রকম মারামারি করার পর যুদ্ধ কিন্তু হাজরাতে আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহর অনুকূলে চলে এসেছে আর একটা দিন যদি লড়াই চলে তাহলেই কিন্তু যুদ্ধটা পুরো জয় হয়ে যাবে এবং একটা ফায়সলা হয়ে যাবে এমন মুহূর্তে হাজরাতে মোয়াবিয়ার পরামর্শদাতা আমরিবিনে আস রাতের বেলায় পরামর্শ করলেন করে বলছেন এভাবে যদি আগামীকাল যুদ্ধ চলে তাহলে আমরাকে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখ দেখতে হবে অতএব একটা সল্লা একটা বুদ্ধি একটা পরামর্শ আমরা করি কি করতে হবে হাজার মহাবিয়া তাকে ইজাজত দিলেন অনুমতি দিলেন সেই অনুযায়ী একটা পরিকল্পনা করলেন কি পরের দিন সকালবেলায় যুদ্ধের ময়দানে যখন বাহিনী নামছে তখন আমরিবিনা আস বলে দিয়েছেন বেশ কিছু সৈন্যকে যে তোমরা কোরআন মাজিদের কিছু কিছু করে পাতা কোরআন মাজিদের কিছু কিছু আয়াতকে এমন কি পুরো কোরআন মাজিদকে তোমরা তরবারির ডগাই গেড়ে দিয়ে বল্লমের ডগাই গেড়ে দিয়ে এইভাবে ধরে রাখবে যুদ্ধের ময়দানে যদি বলে কেউ জিজ্ঞেস করে এই কোরআন মাজিদকে তোমরা এই তরবারির ফলাই কেন গেঁথে রেখেছ বল্লমের ফলাই কেন তোমরা কোরআনকে এইভাবে গেড়ে নিয়ে এসেছ তোমাদের ব্যাপারটা কি এরা বলল যে জবাব দেব আমরা কি বলে যে না আমরা ভাই ভাই লড়াই করব না আমরা ঘরে ঘরে লড়াই করব না আমরা লড়াইকে ছেড়ে দিলাম আল্লাহর কোরআন যা বলবে আমরা সেই ফাইসলাটা মেনে নেব অতএব কোরআনকে আমরাও মানি কোরআনকে তোমরাও মানো এই কথাটা বলে সৈন্য বাহিনীদের ভেতরে একটা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিল হজরত আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ বার বার করে বললেন বার বার করে বললেন যে দেখো তোমরা এই কথাটা শুনিও না ওদের এটা চক্রান্ত এটাকে তোমরা মানিও না যদি তোমরা এই কথাটা শুনে নাও ওদের এই কথাটা যদি মেনে নাও তাহলে পারে কিন্তু রাজনীতিতে ভুল হয়ে যাবে এতবার বলা সত্ত্বেও এতবার বলা সত্ত্বেও বেশ কিছু হাজরাতে আলীর পক্ষের সৈন্য বলছে না কথাটা খারাপ নয় কথাটা ভালোই আছে এটাকে কিন্তু মেনে নিতে হবে যখনই মেনে নিতে হবে বলা হলো তো তখন এরাও কিন্তু যুদ্ধকে থামিয়ে দিতে রাজি হলো হুম যুদ্ধ করা চলবে না তাহলে এই বাহিনী বলছে যুদ্ধ করব না আর এই বাহিনীও বলছে আমরা যুদ্ধ করব না 
তো এই কথাটা যখন হলো তখন দুই দলের সৈন্যরা ঠান্ডা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে কি হবে কি করতে হবে তাহলে এই মুহূর্তে শেষের বেলায় আলোচনা আগে বাড়তে লাগলো কি বলে আলোচনা বাড়তে লাগলো এইবার দুই পক্ষ থেকে লোক আনা হলো আবু মুসা আশারি যুদ্ধকে ছেড়ে দিয়ে এক নির্জন এলাকায় ছিলেন সেখান থেকে তাকে তুলে আনা হলো ইনি ইরাক ওয়ালাদের কাছে একজন বিশ্বস্ত লোক এবং খুব ভদ্র লোক খুব শান্ত প্রকৃতির লোক তাকে নিয়ে আসা হলো এবং হজরাতে মোয়াবিয়ার পক্ষ থেকে আমরি বিনে আসছে আনা হলো ওনারা দুজনকে এই দায়িত্ব দেওয়া হলো যে কোরআনে করিম যা ফয়সলা দেবে আমরা তা মেনে নেব অতএব যুদ্ধ আজ থেকে বন্ধ ফয়সলা কোনোটা হলো না না আলী রাজি আল্লাহ তালান হো জিতলেন না হজরাতে মোয়াবিয়া জিতলেন এইভাবে ও অমীমাংসিতভাবে যুদ্ধ থেকে গেল এই দুইজনকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে আপনারা দুজনে মিলে কি করবেন ফায়সালাটা করে নিবেন ফায়সালার ময়দানে যখন এই সোলাহ নামাটা লিখা হচ্ছে তখন লিখা হচ্ছে কি হাজা মা কাজা আলাইহে আমির আলী ইবনে আবি তলেবিন রাজি আল্লাহ তালান হো এইটার উপরে ফায়সালা হলো কার পক্ষ থেকে আমিরুল মোমিন আলী ইবনে আবি তলেবের পক্ষ থেকে আর যখনই এই কথাটা বলা তখনই আবার বাধা দিয়ে দিল মোয়াবিয়ার লোকেরা আপনি যে লিখছেন তোলাহ নামার উপরে যে ফায়সালাটা এই হলো বলে আপনি বলছেন নিজের কথা যে আমিরুল মোমিনিন তা মুসলমানদের যদি আপনি আমির হলেন আর আপনাকে যদি আমরা আমির মেনেই নিতাম তো তাহলে এতগুলো খুন খারাপই কেন হচ্ছে এতগুলো লড়াই কেন হচ্ছে আপনি অন্তত পক্ষে আমিরুল মোমিনিন শব্দটাকে কেটে দিন আর দিয়ে শুধু লিখুন তাহলে আমরা এটাকে লিখব না হলে আমরা লিখব না এটা যখন হয়ে গেল তখন হাজার আলী রাজি আল্লাহ তালা আনু বললেন ইয়ার আব্বাল আলামিন যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল হোদাই বিয়ার দিন আল্লাহর নবীর সাথে হুবাহু সেই সমস্যাটা দেখা দিল আজ আমার সাথে আমি আল্লাহ রসুলের নামকে কাটতে দিইনি ওরা বলেছিল রাসুল্লাহকে কেটে দিতে হবে এটাকে নিয়ে তো আমাদের ঝগড়া আর আজকে এ লোকেরা বলছে আমিরুল মো মিনিনকে কেটে দিতে হবে আমিরুল মো মিনিনকে যদি মেনে নি তাহলে আমাদের ঝগড়াটা কিসের সেদিন আমি কেটে দিতে পারিনি আর আজকে আমাকে কেটে দিতে হবে শেষ পর্যন্ত তিনি শিক্ষা নিয়ে রেখেছিলেন আল্লাহর নবীর কাছ থেকে যে বিবাদের কালে বিসংবাদের কালে কিছু যদি ছাড় না গ্রহণ করা যায় আর কাউকে যদি একটুখানি সুযোগ না দেওয়া যায় তো একটু নরম আর একটু গরম না হতে গেলে কোনোদিন ফায়সলা হয় না অতএব হাজাত আলী রাজি আল্লাহ তালান হো প্রথম তো যুদ্ধটাকে থামাতে রাজি ছিলেন না উনি একাধিকবারকে সৈন্যদেরকে বলে বুঝাতে পারেননি ওদের মগজে চলে গেল কি ওই একটাই কথা বলছে কি ইনিল হুকুম ইল্লা ইল্লা আল্লাহ যা বলবেন ওটা আমরা মেনে নিব তাছাড়া সবচাইতে যেটা বড় কথা ফৌজের ভেতরে যে কিছু বিশ্বাসঘাতক ফৌজ আছে এগুলো কি আর সবজনকে চিনতে পারা যায় এরা হচ্ছে সুবিধাবাদী এরা সব সময় চাইছে কি যে এখানে যেন ঘোলঘাট ঘোলঘাট একটা কিছু হয়ে যায় এবং ওরা সব সময় চাইছে যে এ নেতৃত্বকে নিয়ে ঝগড়া হতে গেলেই অন্তত যারা আমরা কাতিল যারা আমরা উসমানকে হত্যা করেছি হজরত আলী নিজে থেকেই ওটাকে কেটে দিলেন আল্লাহ তালা তাকে এই বুদ্ধিটা দিলেন তাকে সবুরটা দিলেন বলে এই কাজ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন প্রিয় বন্ধুগণ সেদিন চুক্তি হয়েছিল এই কথাটা বলে যে এই পক্ষ থেকে আবু মুসা আশারি এবং এই পক্ষ থেকে আমরিবিনুল আস ইনারা দুজনকে আমরা দায়িত্ব দিলাম ইনারা মুসলমানদের সাথে আলোচনা করে দীর্ঘ সময় ধরে পর্যালোচনা করে মানুষের মতামতকে জেনে এর আলোচনা ওর কাছে ওর আলোচনা এর কাছে কতজন লোক আলী রজি আল্লাহ তালাহকে ভালোবাসেন কতজন লোক হাজরতে মোয়াবিয়াকে ভালোবাসেন কতজন লোক কোন দিকে আর কার মেজাজটা কোন দিকে একে রাখলে চলবে না চলবে না ওকে রাখলে চলবে না চলবে না যাই ফায়সালা হোক না কেন ওনারা আমাদেরকে তিন মাস পরে এমন একটি জায়গাকে চিহ্নিত করে দেওয়া হলো তার নাম হলো ইতিহাসের পাতাই দু মাতুল জান্দাল সেই দু মাতুল জান্দাল নামক স্থানে ইনারা দুইজন আসবেন এবং আমরা জনগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে তিন মাসের মাথায় যা রিপোর্ট এনে রায় হিসাবে ইনারা দুজন আমাদেরকে দেবেন আমরা জনগণ সবাই এই কথাটাকে মেনে নেব যারা যারা এই কথাটাতে স্বীকৃতি দিল যে আমরা দুইজন আপনাদেরকে মেনে নিচ্ছি ওনারা এই দায়িত্বটাকে কাঁধে নিয়ে এবার বেরিয়ে পড়লেন মানুষেরা অন্তত পক্ষে তিন মাসের মতো আরাম পেলেন এই তিন মাস কেউ কাউরি বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না কেউ কাউকে মারামারি করবে না খুনোখুনি করবে না সবাই নিজের নিজের বাড়ি ফিরে চলে যাবে তাই হলো
বাড়ি দুবাই ফিরে গেল কিন্তু একটা অংশ হজরত মহাবিয়া তাদেরকে আটকে রাখলেন বছরের পর বছর ধরে মানুষ লড়াই করে এই মুসলমানেরা এরা বলছে যে আমরা তিনটা মাস অপেক্ষা করতে পারবো না হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালান হো রাজধানীকে কাছে নিয়ে চলে এসেছিলেন ইরাকে এইখান থেকে উনার সেই জায়গাটা হচ্ছে কাছে এবং হজরত মহাবিয়ার জন্য এই জায়গাটা হচ্ছে দূরে অতএব সব পক্ষেরই কিছু কিছু লোক ছিল জমা তিন মাস ধরে উনারা পর্যালোচনা চালালেন এই পর্যালোচনা চালানোর পরে কি ফায়সালাটা হবে দু মাতুল জান্দাল নামক স্থানে সেই ফায়সালাটা জনগণ শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন প্রিয় দর্শক আপনাদের সামনে এই আলোচনাটাকে আমি আর একটি পর্বে নিয়ে আসবো ইনশা আল্লাহ যে তারা তিন মাস পরে কি রেজাল্ট নিয়ে মানুষের সামনে হাজির হয়েছিলেন এবং তারপরে আর কি ঘটনা ঘটেছিল সবগুলো কথা আপনাকে সেই দিন শোনাবো এই আশা রেখে এই ভরসা রেখে আজকের মতো এখানে ইতির করে দিলাম আল্লাহ হাফেজ ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহ ওবারাকাতহু